La mia presentazione sarà un po' diversa dalle solite, siete abituati a sentirmi parlare di cose diciamo, altamente scientifiche, invece qui vi ho voluto fare una carrellata e parlarvi di una nostra esperienza recente che però ritengo molto importante perché poi tutte le attività che noi facciamo in comunicazione, ovviamente in scienza, ovviamente in terapia, poi devono avere una ricaduta sulla vita dei nostri pazienti e sulla gente in generale. Quindi questo è un progetto per la gente. Questi sono i miei conflitti di interesse. Allora vi racconterò la storia di un tour eh, che noi chiamiamo il Bon Tour, che è cominciato da un progetto che è la Fondazione Firmo, Firmo sta per Fondazione Italiana di Ricerca sulle Malattie dell'Osso, ha iniziato più di dieci anni fa in una idea di informare la popolazione in maniera corretta e da dai un calcio all'ostoporosi all porterò fino a Firmo Fort Sicily quindi è, un, è una presentazione proprio di attività e intanto il Bon Turn eh, fu iniziato dalla fondazione eh, con l'idea di andare a valutare nella real life cioè nella strada con la gente quale fosse intanto il livello di educazione, di conoscenza relativamente all'osteoporosi e anche facendo delle valutazioni nel campo, quello che poi magari appunto può essere la parte che ci manca perché siamo abituati a fare studi clinici controllati, studi registrativi, però siamo poco abituati a fare questo, anche come scienziati siamo poco abituati a fare questo. E la prima iniziativa è del 2006, il firmo era nata quell'anno, e, e noi volemmo proprio fare una partnership all'epoca con Kraft eh, Kraft aveva un formaggio arricchito di calcio dobbiamo sempre trovare qualcuno che sia interessato comunque alla malattia in una maniera o in un'altra e, e noi iniziamo con quelle che furono chiamate le apine di firmo infatti erano state tutte dipinte queste api per descrivere questa attività che noi saremmo andati a fare e quindi era proprio un ape tour e quindi lì inizia il nostro buon tour e nel 2006 noi toccammo città, le città di Milano, Roma e Firenze e era proprio un evento che era dedicato a sensibilizzare l'opinione pubblica e anche una raccolta di fondi perché lanciamo quell'anno il nostro fiore simbolo che è l'orchidea perché l'orchidea ha bisogno del silicio per stare eretta altrimenti la pianta di orchidea sarebbe una pianta strisciante e siccome il silicio è importante anche per lo scheletro, noi adottiamo l'orchidea come nostro fiore simbolo. E all'epoca la campagna ebbe grande successo, perché al di là della scenografia che era stata costruita, del fatto che noi eh, vendevamo queste, vendevamo meglio, donavamo per una donazione queste orchidee, e in realtà noi avevamo costruito il primo ambulatorio viaggiante per l'osteoporosi, dove potevamo misurare la densitometria ossea, potevamo somministrare eh, la carta di rischio FRAX e all'epoca furono, furono valutate mille persone. Quindi queste sono le potenzialità che abbiamo di raggiungere la popolazione quando andiamo a fare qualcosa nelle piazze. Di solito scontentiamo tutti perché c'è sempre una coda e non riusciamo a fare più di quello che in realtà mh, ci è reso possibile dal tempo e dalle possibilità che abbiamo. Poi iniziamo una collaborazione con Acqua San Gemini e, e inizia il Bon Tour 2011-2012 che ha come titolo Dai un calcio all'osteoporosi. Peri nel periodo fra maggio e giugno eh, vengono toccate le città nazionali, però un numero di città molto superiore a quelli che noi avevamo toccato con il, la prima iniziativa delle api di firmo. Quindi vedete con una distribuzione in quasi tutte le regioni, alcune sfortunatamente all'epoca rimasero fuori e la campagna era stata costruita, ora avevamo dei camper, non avevamo più le apine e erano attrezzati con un ambulatorio proprio per l'osteoporosi e noi non facevamo certo prescrizioni farmaceutiche perché siamo sempre stati molto attenti all'interno delle attività che facciamo di dare informazioni, quindi di solito regaliamo tutte le nostre brochure, è proprio fatto a titolo totalmente gratuito quello che noi organizziamo. Di solito lo sponsor copre le spese che sono quelle del tecnico di radiologia, dei medici che devono fare le analisi, dei nutrizionisti, quindi è un progetto che per noi non è un progetto di 
guadagno per la fondazione, è veramente un progetto di portare avanti questa idea di educare la gente, però educarla in una maniera corretta, senza uno interesse in nessuna area, se non ovviamente l'acqua San Gemini all'epoca era un'acqua ricca di calcio e faceva la sua pubblicità, ma per noi questo era ben dichiarato e ovviamente consentito. Tra il 2011 e il 2012 abbiamo collezionato informazioni in oltre 7.000 persone, quindi i numeri come vedete vanno aumentando e in quel caso utilizziamo gli utasuoni del calcagno, eh, un, il questionario che utilizzavamo era quello di One Minute Test, oltre al calcolo di rischio sempre con la carta di rischio FRAX e cominciamo a fare domande relativamente alle osteoporosi secondarie e quindi domande che richiedevano, implementavano in qualche maniera la carta di rischio per sé con altre domande che potevano essere la malattia celiaca, l'iperparatiroidismo, malassorbimenti vari, quindi per noi era un'idea di cominciare a guardare il nostro campione e vedemmo che molte erano le osteoporosi secondarie nel campione che si rivolgeva nelle piazze a noi. Forse era un campione anche un po' più sensibilizzato, però devo dire che le età erano molto varie, quindi avevamo persone molto giovani e persone anziane. Queste sono le immagini di quando noi ci muoviamo in giro per l'Italia a dare queste informazioni, quindi tutta la gente che arriva, le code, le prenotazioni, quindi è una cosa che coinvolge molto e coinvolge molto... I nostri, le nostre persone che ora sono diventate esperte, che sanno come interagire con la popolazione e anche qui eh, la somministrazione della carta di rischio ci fa eh, in qualche maniera arrivare a un numero che poi noi consegniamo al paziente e se il rischio è alto oppure la densità eh, minerale bassa valutata con gli ultrasuoni, noi diciamo al alla persona che ora diventa un paziente di rivolgersi al proprio medico questo è il nostro impegno quindi da una parte informiamo dall'altra sensibilizziamo anche il medico di medicina generale a un problema che eventualmente in quel paziente non ha valutato bene abbiamo anche eh, fatto dei le questionari i primi quelli del 2011 2012 erano abbastanza molto semplici relativamente all'introito di calcio, nel 2017 invece è stato introdotto da quest'anno un questionario molto più approfondito che ci dà una lettura eh, molto più analitica di quello che è poi l'introito di calcio nella popolazione. E il lavoro che poi è stato pubblicato su una rivista internazionale, il primo lavoro Bontour che analizzava soprattutto i dati del 2011 e 2012, ci ha fatto vedere una mh, incidenza di fattori di rischio anche che non ci sembravano particolarmente importanti nella popolazione generale che invece sono emersi in questa analisi fatta eh, nelle piazze, con un'incidenza per esempio alta di perparatiodismo, malattia celiaca, malassorbimenti soprattutto nella popolazione più giovane, quindi nel lavoro poi questo appare, come anche riusciamo a fare delle analisi eh, di quello che è il comportamento nelle varie aree nord, centro e sud con dati che deriviamo, che ci fanno vedere per esempio eh, che al nord eh, c'è più familiarità oppure forse c'è più coscienza di familiarità, quindi anche questi dati ci permettono di fare un'analisi e, e ovviamente vengono continuamente implementati con gli altri per aumentare la numerosità e farci avere una lettura più chiara di quella che è la situazione eh, della coscienza del cittadino e del re, della reale situazione di rischio nella nostra popolazione. Um, qui per esempio c'è um, il, um, il comportamento relativo ai fattori di rischio, allora sembra che si fumi di più al centro e al sud rispetto al nord, quanto questo è un fattore che noi correliamo a livello anche di educazione e di informazione. Il centro di solito fa un po' peggio di tutto il resto d'Italia, quindi non possiamo nemmeno dire una differenza nord e sud, ma il centro va peggio, non sappiamo spiegare perché, però questi dati appunto sono stati pubblicati su una rivista internazionale. E poi quest'anno abbiamo fatto un'iniziativa che è proprio il piatto forte, e questo sarebbe stato il titolo della mia presentazione, ma sarebbe stata breve come comunicazione, collaborando con Amgen, perché oggi è un'industria farmaceutica, Intanto perché Amgen ha un farmaco che è molto 
importante perché è un farmaco molto efficace per prevenire le fratture, un farmaco molto, eh, che presenta anche un'aderenza alla terapia che è ideale perché somministriamo due iniezioni sottocute all'anno, però è un farmaco che nel nostro paese è stato in qualche maniera incarcerato da un piano terapeutico che oggi non riusciamo a capire perché questo sia stato fatto, perché il costo del farmaco per essere stata l'innovazione che ha presentato Amgen quando il farmaco è diventato eh, disponibile perché ha approvato le agenzie regolatorie nel mondo è, è veramente basso. Cioè in realtà al Servizio Sanitario Nazionale quando è rimborsato il farmaco costa tra 180 e 190 euro, che vuol dire circa 30, 30 euro al mese, cioè non è una cifra così alta da spaventarci, perché ci deve spaventare? A me spaventa molto di più la, una spesa eventualmente con un generico di 10 euro più bassa, ma poi che il paziente non prosegue, mi, mi fa molto più paura la non aderenza alla terapia, perché capisco... Quindi in realtà mh, Amgen cosa... Cosa ha come intento? Ha intento ha l'intento di catturare almeno il paziente che ha diritto alla terapia e di presentare il farmaco. È ovvio che noi non presentiamo il farmaco nelle nostre attività. Per questo Amgen si presentò da noi e disse noi vogliamo educare meglio la popolazione perché se non riusciamo ad arrivare al medico almeno educhiamo il paziente. E noi abbiamo accettato questo. Il progetto, il piatto forte ha utilizzato di nuovo un camper, eh, ci sono state ovviamente delle novità rispetto al passato, eh, qui c'era però un movie, che devo fare per far partire i movie? Questo è il piatto forte. Che cos'è? È un piatto che ha una radiografia sopra di un dipinta, riportata comunque, eh, di un arto che si rompe, di una eh, frattura di polso, di femore o di vertebre e però è stato costruito con così poco caolina all'interno che come lo appoggiamo a una superficie si frantuma, quindi è un concetto chiaro per, di, per la fragilità e per questo noi abbiamo lo abbiamo voluto portare avanti. Quindi il tour eh, per quest'anno in realtà ha voluto eh, toccare quattro città e quindi siamo stati, eh, come vedete poi, a Ferrara, a Lecce, a Catania e a Cagliari. E quattro città che sono state toccate in cui noi effettuavamo una valutazione strumentale relativamente eh, alla ultrasonografia ossea e effettuavamo le informazioni relativamente all'alimentazione e valutavamo l'introito di calcio con l'alimentazione e naturalmente somministravamo la carta di rischio per, lo, per le fratture. C'è stata una campagna stampa anche molto importante relativamente al piatto forte e soprattutto c'è stato l'endorsement del Ministero della Salute. Il Ministro Lorenzini è molto interessata all'educazione, queste iniziative sono qualcosa che eh, la trovano sempre molto eh, disposta, tant'è che nella ehm, eh, conferenza stampa che è stata fatta al Ministero della Salute a Roma eh, lei è stata presente e ha dato l'endorsement alla giornata proprio di presentazione della eh, campagna, quindi qualche cosa che naturalmente rilegge l'interesse che c'è da parte anche del nostro Ministero, a, almeno al paziente che ha diritto alla terapia che è più fragile oggi, secondo la nostra nota 79, quindi un paziente che ha una massa ossea molto bassa o comunque ha già le fratture, è quello che oggi non lo stiamo trattando, quindi c'è un interesse da parte del nostro sistema a in qualche maniera implementare eh, questo trattamento e quindi il Ministro ha dato il suo endorsement. Quindi abbiamo toccato le quattro città, siamo stati anche in Sardegna che avevamo lasciato eh, fuori dalle nostre iniziative eh, nelle campagne precedenti, eh, siamo andati in Sicilia, la campagna ha avuto un successo eh, straordinario. È stata eh, terminata alla fine del mese di ottobre e ehm, di nuovo eh, utilizzava mh, i nostri sistemi di valutazione, appunto la carta Prax e gli ultrasuoni, eh, e, e, mh, e praticamente noi siamo riusciti attraverso i questionari, attraverso una valutazione ecografica e attraverso una valutazione nutrizionale a collezionare dei dati. 
alcune delle novità, quest'anno abbiamo avuto come collaboratore eh, per la parte della valutazione eh, ultrasonografica eh, il eh, Ecolight eh, con eh, quello di cui sentirete poi parlare domani che è proprio relativo a questa nuova tecnologia eh, che valuta comunque eh, la densità in, in, in maniera ultrasonografica e altri parametri che, eh, di cui parleremo domani eh, che si correlano al rischio di frattura eh, è stata sviluppata nel nostro paese quindi siamo molto contenti poi di aver avuto questa possibilità che ora ci fa misurare sia eh, il ehm, materiale osso a livello eh, femorale che a livello lombare. Alcuni dei dati perché stiamo ora elaborando eh, questa popolazione, siamo, abbiamo analizzato 397 casi in totale eh, con un'età media che vedete è eh, di 61 più o meno 10 anni che è un range che va da 21 a 85 anni eh, con una percentuale superiore di donne rispetto agli uomini, ma questo sempre avviene, eh, in cui noi abbiamo valutato anche il BMI e in cui c'è un'età media della menopausa che è 48 anni. In questa popolazione abbiamo valutato l'assunzione eh, di calcio eh, e quanto questa si discosta nei maschi, nelle femmine, poi il numero totale da quella che è raccomandata e come vedete c'è un, un si discosta e, e naturalmente c'è un range anche in questo e quindi noi dobbiamo capire che anche sull'introito di calcio c'è da fare ancora molto relativamente all'educazione con una differenza nelle varie fasce di età perché sono poi magari le persone più giovani quelle che introducono meno di calcio quindi anche su quello noi sappiamo che sono le popolazioni meno target per noi invece dovrebbero essere le popolazioni forse molto più target di quello che noi oggi stiamo facendo relativamente anche a quella che è l'attività istituzionale. Abbiamo i primi dati della densitometria ossea eh, sia a livello della colonna lombare che a livello del femore e naturalmente i dati del femore ci sorprendono un po' fra eh, colonna lombare e femore, noi abbiamo molte più osteoporosi diagnosticate a livello del femore che della colonna lombare con una evidenza che ovviamente la popolazione maschile analizzata, anche se percentualmente minore, sta molto meglio di quella femminile. Quindi questi sono i primi dati che stiamo estraendo da questo campione che è relativamente piccolo, a cui si sono aggiunti recentemente i circa 600 pazienti che abbiamo analizzati durante eh, l'evento eh, di Signor Italia a Rimini con un'affluenza che è stata veramente inverosimile, che ci ha veramente impegnato molto eh, nei tre giorni del congresso eh, condotto da Signor Italia a Rimini. Quindi, come vedete, è un'attività che è ongoing, ma non ci siamo fermati perché questo è il nostro prossimo eh, progetto. Firmo for Sicily, quindi ci siamo fatti il nostro eh, programma, perché la Sicilia, perché io penso che la Sicilia sia una di quelle regioni, io la voglio mettere insieme alla Lombardia, quando deve nascere qualcosa di importante queste due regioni sono in qualche maniera delle regioni guida e la Sicilia ci interessava perché probabilmente relativamente all'ossoporosi c'è da fare molto in Sicilia, è stata un'area in cui è successo di meno, ci sono stati dei problemi prescrittivi nel passato che in qualche maniera hanno anche un po' punito l'osteoporosi, prima parlavamo di chi eh, viene escluso dalle prescrizioni di farmaci, la Sicilia purtroppo da questo punto di vista ha, avuto, eh, diciamo una, ha preso una posizione proprio come regione relativamente a farmaci molto efficaci come il teriparatide, limitando la prescrizione fortemente eh, e perché io parlo con tanti siciliani e spesso sono pazienti e tutti dicono perché non si fa qualcosa per la nostra regione. Allora quest'anno noi partiremo eh, con un tour che toccherà le nove province. Quindi sarà in Baggio, eh, è intitolato Firmo for Sicily e le novità sono molte. Uno perché è stata preparata un'app per l'introito di calcio, quindi quest'anno sarà molto più facile fare una valutazione dell'introito di calcio e quindi è un'attività un in cui Firmo ha messo molto, ha cercato proprio di investire e con la Società Italiana di Medicina Generale 
eh, è in fase ora eh, di completamento la preparazione dell'app del FRAC S che è la carta di FRAX di rischio di frattura della medicina generale in Italia quindi arriveremo con due app tutto sarà molto più semplice e Ecolight sarà con noi quindi noi rimisureremo eh, con gli intensitometri oltre suoni eh, sia la massa eh, femorale che ossea femorale che quella eh, lombare quindi questa era un po' la presentazione come vi ho detto ancora non ha così tanti dati scientifici però per noi l'accumularsi di questi numeri che continuano a crescere dentro la nostra banca di dati ci può dare l'opportunità nel futuro di leggere meglio la nostra popolazione un po' in tutto lo stivale non soltanto in una regione invece che in un'altra e soprattutto ci permette di educare la popolazione e di creare awareness e conoscenza di questa malattia che poi un po' è stato sempre il gol della fondazione. Grazie per la vostra attenzione.